tan fácil como poco más veo, no es només de traduir-ne. Sents que toda la responsabilitat de la situació recau en tu i no més en tu. No en el metge que tu has explicat malament, ni les paraules que no trobes, ni la situació, no, recau en tu. I de vegades també és positiu perquè aprenes noves coses, no estàs a casa, però si veus que t'aporta més coses negatives que positives és que això no funciona. Però ho has de seguir fent. No és fàcil ser això de traductor a vegades. Tens un privilegi de tenir quatre llengües o cinc llengües, però tenint això a vegades és molt difícil perquè et busquen sempre a tu, no? El que jo he pensat és que potser perquè estan més còmodes amb mi, però perquè jo faig, no? Perquè jo no dic no. Que això a vegades ho hem de treballar. I a vegades dius que no ho faràs, però... Quan arriba l'ocasió, tu saps que sí que ho fas perquè no ho pots dir no. O sigui, dir-ho sí que podria, però després et penses que una persona perderà l'oportunitat de fer alguna cosa important perquè tu no pots donar-li potser 15 minuts, però no són 15 minuts només. També implica molt d'esforç de la teva part. Potser són coses que a vegades em cansa, no? És que jo crec que no toca, no?, encara, de ser traductora, parlar amb un advocat o parlar amb un cap d'hospital, no? Jo veig els meus companys i estan com jugant, no?, estan amb el mòbil, estan quedant amb els seus amics, no?, potser, i jo no estic allà, perquè jo he d'acompanyar. Aleshores són aquestes coses que passen a vegades que dic, ostres, m'agradaria estar allà i no falta un dia, no? o m'agradaria estar a la classe sense faltar només perquè he d'anar a traduir una cosa. Potser de vegades, quan jo arribo a fer aquells tràmits i tot allò, m'he d'oblidar que soc la Minata, que tinc 16 anys. Tu ara ets la seva única possibilitat i tu t'has de centrar en allò. I va haver un moment de dir no ho vull, o sigui, una persona em va escriure per acompanyar-li i no vaig contestar. Però el que va passar va ser anar directament a casa meva. Són problemes que tenen que ho necessiten per no estar agobiant, però el que també han d'entendre és que jo també estic malament o que no em sento bé fent allò a vegades. Aleshores és res, doncs baixo i anem. Bueno, m'agradaria estar doncs, un any, potser, no? sense, sense conflictes entre un advocat o entre un profe o entre una mare que no coneix. Si jo tingués una filla i li demanessin que acompanyi algú, jo, jo, jo li diria que, que no ho faci, que miri per les, la seva pròpia salut mental i que no ho faci. Eh? Però una vegada tu dius si ho puc fer, ja no hi ha marxa atràs. Tu ho faràs sempre. Sempre.